Рестайлинговый кроссовер Honda Pilot вышел на американский рынок еще прошлым летом. Теперь стало известно, что нынешней весной заказы на кроссовер начнут принимать и в России. Машины для нашего рынка по-прежнему будут собирать на американском заводе в Алабаме. Однако нас не коснется, например, модернизация девятиступенчатого автомата. Ведь у нас пилот продается шестиступенчатой коробкой и дефорсированным до 250 лошадиных сил трехлитровым двигателем. Поэтому суть рестайлинга сведется к обновленному дизайну передней части и светодиодной оптики в базовой комплектации. Ожидаемые и новую комбинацию приборов и новую мультимедию систему с экраном диагональю 10 дюймов. На мероприятии для журналистов в Карелии снова показали седанообразный кроссовер Рено Аркана. В ранге концепт кара эту машину впервые показали нам в августе на московском автосалоне, пообещав, что серийная версия выйдет уже весной. И вот первый показ предсерийной машины. Замаскированный в камуфляж кроссовер вместе с другими моделями Рено проехал по льду Ладожского озера. Конечно, в темноте нам мало что удалось разглядеть, но вполне видна оптика в стиле современных автомобилей Рено, задние фонари наподобие Каптюра. Конечно, Аркана результат Звиться на льду благодаря полному приводу и бодрому двигателю. Мы ожидаем увидеть под капотом разработанный совместно с Даймлером турбомотор 1.3 мощностью около 150 лошадиных сил. Коробка не будет ни роботом, ни вариатором. Значит, ждем полноценный автомат на 6 ступеней. Представители Рено не отвечают на вопросы о технике, но уверяют, что ждать машину нам осталось совсем недолго. Наша цель — достичь долю в 10% российского рынка. И Аркана — ключевой элемент в этой стратегии. В иерархии марки Рено новая Аркана станет между Каптюром и Колеосом. Это отразится и на размерах, и на цене. А выпускать машину будет завод Рено в Москве.